Good morning once again, Grade 7, and welcome sa continuation sang aton nga klase sa Sininga Simana. And before anything else, may I request everyone sa pagpiyong sang ilang nga mga mata sa aton nga prayer. Lord Jesus Christ, madama ug nyo salamat nyo kung sa diin padayon kami gihapon nga nagabaton sang imo blessings sa gift of life nga imo ginhatag. Lord Jesus Christ, madama ug nyo salamat sa safety nga imo ginhatag, sa kaalam nga imo ginhatag sa tagsatag sa agud sa pag-enchimday sang lesson sang different subjects. Kabay pa Lord God, gihatagan mo kami sang kusog sa pagpangatubang sang mga challenges sa to survive sa hindi nga kalibutan. Lord Jesus Christ, we offer everything to you and we surrender everything to you. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Okay, class, our Bible verse of the week, the same ni Shagihapon, taken from the book of Psalm chapter 32, verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. So last meeting, we discussed all about measuring capacity. And this meeting, we are going to learn measuring weight or mass. So ato naman pagatunan mag-measure kita weight or mass. So may ara kita class mga metric unit for mass. So again, the same lang ni sa class kung paano kita mag-convert measuring capacity, measuring length. Ang only nga na difference diri sa ila class is their basic unit for measurement. So basic unit ang measurement sang aton nga length is a meter. Mag-measure kita sang capacity, ya basic unit is liter. Kag sa mag-measure naman kita sa mass, ang iya naman nga basic unit na nga ginagamit is gram. So kg meaning sina kilogram, it means 1,000 grams. Hg, hectogram, meaning to say 100 grams. Dag or the dag, decagram, it is 10 grams. G, represented by gram, 1 gram. Decigram, or the DG, small letter na siya tanan class, sa ilang symbol, so 0 0.1 gram. CG, or the centigram, 0 0.01 gram. MG, or the milligram, is 0 0.001 gram. Okay, class, at the same ni siya sa aton nga ginahimo kung paano kita mag-convert into one unit to another unit. So let's take a look for this example. 16.1 gram is equal to blank centigram. So, ato naman siya i eh, pangitaon. Move to the left or move to the right lang kita. So, identify na natin. Halin kita kung ano gram. I-convert siya natin into centigram. So, this is the gram. And centigram is 1, 2. 2 units lang la or 2 lang gid ka decimal place ang distance nila. Si centigram, makita siya sa right side ni gram. In short, ma-move kita two decimal places to the right. In short, hari ang aton nga decimal point, ma-move ta two decimal places to the right. One, two. Therefore, diri na class ang bago naton nga decimal point. In short, 16.01 gram is equal to 1,601 centigram. So sorry class, kay centigrams in ang siya dapat. So centigram. Another, number two. Sa so, number two, ato naman lang tawon. 10.126 kilograms. So kilograms, convert na siya naton into grams. So ari class, so, si kilogram, so, i-convert sa kuno naton into grams. So, count naton kung pila ka decimal place ang ilang nga distance sa isa kag isa. So, hectogram, decagram, gram. So, pila? 1, 2, 3. So, may 3 decimal places kita. Si gram, makita siya sa right side ni kilogram. In short, ma-move kita 3 decimal places to the right. So, ari ang aton decimal point, ma-move kita decimal places katatlogid sa right direction. So, 1, 2, 3. So, amo na niya siya class ang bago natin ng decimal point. Di rin na natin siya makita. In short, 10.126 kilograms is equal to 10,126 grams. So, ginlantaw lang natin class kung pila ka decimal places ila distance kag kung diin makita Ara siya bala sa right side or ara siya sa left side. Another example, 0 0.061 decigram is equal to blank centigram. So going back sa illustration naton, si decigram kag si centigram, tupaday lang. 
but siling on, one decimal place lang gid ang ila nga distance. Diin makita nga side ni decigram si centigram. Very good, ara siya sa right side. In short, mamove lang kita sang aton decimal point, one place or one unit to the right. So from here, sa aton nga bagong decimal point, mamove kita one decimal place. So diri na na dayon ang bago naton nga decimal point. In short, 0.061 decigram is equal to 0.61 centigram. So 0.61 centigram na siya class ang aton nga uh, pag-convert from 0.061 decigram. Next, number 4. 6.085 Hectogram. I-convert siya naton into decagram. So nakita nyo sa illustration class na si hectogram kag si decagram tupaday lang. So one unit or one decimal place lang ang ilang distance sa isa kag isa. Si decagram, makita mo siya sa right side ni hectogram. In short, mamove ka lang one decimal place sa right side. So from here, mamove ka one to the right. So, di rin ang bago na nga decimal point. In short, uh, 6.085 hectogram, kung i-convert siya na sa in, into decagram, mahimo na lang siya 60.85. Kaya di rin na ang aton bago nga decimal point. So, lantawon lang naton kung pila ka unit ang distance nila. Kaglantawon naton kung sa right side or sa left side kita mamove sa aton decimal places. Next, example number 5. 0.278 milligram is equal to blank decigram. So, sa nakita ninyo class, si milligram ara na siya sa right side. Si, si decigram ara naman siya sa left side. Pero isipon danay kung pila ka decimal place. Ang distance nila. 1, 2. In short, 2 units to the left naman kita ma-move. So, dire ang iaton nga decimal point. So, ma-move kita 2 units. 1, 2. So, may 0 na da class. Dire na dahil ang bago na nga decimal point. In short, 0 0.278 milligram is equal to 0 0.00278 decigram. Kaya nakita natin class, sa left side natin makita si decigram, kag 2 units or 2 decimal place ang ila distance, amo na siya nga nag 2 decimal places to the left man ang pag-move sa atong decimal point. Next, number 6. 281.02 grams is equal to blank kilogram. So gram, pila ka unit pa kadto sa kilogram? 1, 2, 3. So, ma-move naman ta 3 units to the left. So, ari ang atong decimal point, i-move ni siya na 3 units to the left. 1, 2, 3. Diri na dahil ang bago na nga decimal point. In short, 281.02 grams is equal to 0 0.28,102 uh, kilogram na siya plus. Kilogram. So, kilogram. Again, 281.02 grams is equal to 0 0.28,102 kilograms. Example number 7. 3.08 grams is equal to blank hectogram. Halin sa gram class, i-convert siya natin into hectogram. So, pila ka decimal place? 1, 2. Din siya makita sa left side or sa right side? Okay, sa left side. Therefore, ma-move kita sa decimal point to decimal places to the left. So, i-move na ito. 1, 2. So, malbutang kita diri 0. In short, 3.08 grams is equal to 0 0.03008 hectogram. Nag-move kita two decimal places to the left kaysa nakita ito sa illustration two units or two decimal places ang distance nila sa isa kag isa. Next, number eight. 
38 hectogram is equal to blank kilogram. Tupa, dahil naman class, si hectogram pag si kilogram. Pero, mamove naman kita one decimal place to the left. Kaya ara, sa left side ni hectogram, si kilogram. So, halin diri sa aton nga decimal point, nga diri class. So, mamove kita one unit to the left. One. Therefore, diri na ang bago na aton nga decimal point. So, 38 hectogram is equal to 3.8 Kilogram. So, nag-move lang kita one decimal place to the left. Kay amun na siya ang nakita ta sa illustration, kay one decimal place lang ang distance ni hectogram kag ni kilogram. So, may mga measuring weight or mass, may mga common units kita class na ginagamit. May one pound or the LB na siya ang symbol niya is equivalent to 16 ounces or symbol nga OZ. One ton, may capital letter T na siya class nga symbol, equivalent niya naman sina is 2,000 pound or 2,000 LB. So para mas maintindihan na itong class kung paano naman kita magamit sa common units, hatagan ta example. Three tons is equal to blank pound. So pila ka pound ay han. So note na ito na ang one ton is equivalent to 2,000 pounds. Ang himuan lang naton is 3 times 2,000. Therefore, 3 tons is equal to 6,000 pounds. Another example, 10,000 pounds is equal to blank tons. tons. Note that 2,000 pounds is equivalent to 1 ton. So, ang himuan lang dira naton is 1 or 10,000 i-divide naton by 2,000 equivalent na niya is 5 tons. So, ang muna siya class, mag-convert kita. Lantawon gid naton kung pila ang equivalent sa atong basic para ma-apply naton sa mga dalag ko na siya nga measurement. Next, number 3. 512 ounces or OZ is equivalent to blank pounds. Okay, note na ang 16 ounces naton is equivalent to 1 pound. So, ang himuon dira naton class is 512 divided by 6 is equal to 32 pounds. In short, 512 ounces is equivalent to 32 pounds. So, I hope na nchindihan kung paano mag-convert from one unit to another unit, from smaller unit to bigger unit, and from bigger unit to smaller unit. So, para ma-apply ang aton rin nga skills sa aton nga lesson, sa inyong nga libro, Spiral Math 7, ang solve for 1 to 10 items ng 4.3 exercises B, i-convert na siya class, dasig lang na siya, nga makita siya sa page 69. So I hope na nchindihan and God bless everyone. And if you have questions, please message me para sa clarifications. God bless and see you next week.